viewers welcome to back our school name is EBD school today I would like to discuss about an important matter in English grammar this is noun Amra itipurbe kintu noun shomporke alochona kurechi noun shomporke amra je alochona kurechi tar madhyome kintu amra ekti shobdoke noun কি নাউন নয় এ বিষয়টা ক্লিয়ার করেছি অর্থাৎ তোমরা যদি আমার ফার্স্ট ভিডিওটা দেখো সেখানে আমি দেখিয়েছি যে একটি শব্দকে আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব ইট ইজ নাউন অর নট এখন যদি তুমি একটি শব্দকে নাউন হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে পারো তখন কিন্তু আরেকটি কোশ্চেন অ্যারাইজ হয়ে যায় সেই কোশ্চেনটি হচ্ছে যে যে শব্দটি তুমি নাউন আইডেন্টিফাই করলা এই শব্দটা কি কাউন্টেবল অর আনকাউন্টেবল নাউন কেন নাউনের ভিতরে অনেকগুলো প্রকার আছে কিন্তু আমাদের বেসিক্যালি কাউন্টেবল অ্যান্ড আনকাউন্টেবল নাউন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হচ্ছে যদি তুমি আর্টিকেলকে কারেকশান করতে চাও এবং ইংলিশ গ্রামারের অন্য অন্য বিষয়গুলো এর সাথে জড়িত আছে অর্থাৎ একটি শব্দকে যদি তুমি কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল এটা তুমি নির্দিষ্ট না করতে পারো না বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি আর্টিকেলের ব্যবহারটাও পারবে না অনেকগুলো ক্ষেত্র আছে যেগুলোর জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য আমি আজকে এই নাউনের যে দুটি প্রকার আছে অর্থাৎ কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল নাউন এটি সম্পর্কে ডিটেলস একটি আলোচনা করব এবং তোমরা এর মাধ্যমে একটি নাউনকে আইডেন্টিফাই করতে পারবা যে এটা কি কাউন্টেবল অথবা আনকাউন্টেবল এখন আসলে কাউন্টেবল কি আর আনকাউন্টেবল কি এটা একটু আমরা বুঝে নিই কাউন্টেবল হচ্ছে ধরো এই যে আমি লিখলাম কাউন্টেবল কাউন্টেবল মানে কি যে নাউনকে এক দুই অর্থাৎ নিউমেরিক ওয়ার্ডে তুমি গণনা করতে পারো যেমন মার্কার এটাকে তুমি গণনা করতে পারো একটি মার্কার দুটি মার্কার এভাবে এটাকে বলা হয় কাউন্ট অর্থাৎ কাউন্ট করা সিস্টেম এভাবে তুমি কাউন্ট করতে পারো অনেক জিনিস পৃথিবীর তুমি কাউন্ট করতে পারো আর আনকাউন্টেবল হচ্ছে যেগুলোকে তুমি পরিমাণ করতে পারো হয়তো বা কিন্তু তুমি এক দুই তিন এভাবে গণনা করতে পারো না ধরো আমি বলি যে ওয়াটার এটাকে আমরা কি বলি যে আমরা একটি দুটি ওয়াটার এর এরকম কিন্তু কোনো ভাবেই সেন্টেন্স হয় না আমরা বলি এক লিটার অথবা এক গ্লাস আর গ্লাস অফ ওয়াটার এরকম ভাবে আমরা বলে থাকি তাহলে বিষয়টি কি দাঁড়ালো যে এটাকে কিন্তু আমরা কাউন্ট করতেছি না গণনা করতেছি না কিন্তু এটাকে মেজার করতেছি পরিমাপ করতেছি তাহলে বিষয়টি হচ্ছে যাকে তুমি গণনা করতে পারবে না সংখ্যা দিয়ে অর্থাৎ এক দুই তিন এভাবে এটাকে বলা হবে আনকাউন্টেবল নাউন আর যে নাউনকে তুমি এক দুই তিন এভাবেই করে গণনা করতে পারবে তাকে বলা হবে কাউন্টেবল নাউন এখন আসো যে পৃথিবীতে বা আমাদের গ্রামারে যে নাউনগুলো আছে যে নামগুলো আছে এগুলোর ভিতরে কোনগুলোকে আমরা গণনা করতে পারি না অসংখ্য নাম আছে কারণ আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব যে এটা গণনা করা যায় এটা চায় এর জন্য আমি বারো ক্যাটাগরির নাউন নিয়ে আসছি যে নাউন গণনা করা যায় না এই বারো ক্যাটাগরি বাদে পৃথিবীতে যত নাউন আছে বা তুমি যতগুলো শব্দ নাম পাবে সবগুলোকে কিন্তু তুমি গণনা করতে পারবে তাহলে আজকের এই যে ট্রেকনিক সিস্টেম এটি কিন্তু তোমার মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে এবং নোট করে নিতে হবে আজকে আমি বারো ধরনের নামের কথা বলবো যে নামগুলোকে কোনোভাবেই গণনা করা সম্ভব হয় না কিন্তু এটিকে মেজারমেন্ট বা পরিমাণ বা একটা আকার দিয়ে বোঝানো যায় তার পরিমাপ সম্পর্কে বা পরিমাণ সম্পর্কে এরকম আইডিয়া দেওয়া যায় বাট এক দুই করে গণনা করা যায় না সেগুলো কি কি আসো দেখে নেই যে সে নাউনগুলো কি কি রয়েছে এক নম্বরে আসছি ফ্লুইডস ফ্লুইডস অর্থ হচ্ছে তরল পদার্থ যে তরল পদার্থগুলো আছে তরল পদার্থ যেমন ধরো পানি এটা তরল পদার্থ তেল এটা তরল পদার্থ এরকম যতগুলো আমরা যদি বলি ওয়াটার মিল্ক মিল্ক তরল আমরা জানি এরকম যতগুলো তরল পদার্থ আছে এগুলোকে আমরা ফ্লুইডের কাটারে ফ্লুইডের ভিতরে নিয়ে আসবো তাহলে ওয়াটার বলতে পারি মিল্ক বলতে পারি 
এরকম অসংখ্য নাও রয়েছে যেগুলো তরল পদার্থ অয়েল বলতে পারে এরপরে দ্বিতীয় হচ্ছে গ্যাসেস গ্যাসেস বলতে বোঝায় বায়বীয় পদার্থ যেগুলোকে কিন্তু আমরা দেখতে পাই না কিন্তু অনুভব করতে পারি এগুলোকে কাউন্ট করার কোনো প্রশ্নই আসে না যেমন আমরা বলি হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন এই গ্যাসের নামগুলো এটাকে আমরা কখনো বলি না যে আমার পাঁচটা হাইড্রোজেন দরকার বা অক্সিজেন দরকার এটা কিন্তু অবাস্তবিক লাগে কোনোভাবেই কিন্তু যায় না তাহলে এগুলোকে আসলে খাউন্ট করা যায় না এই জন্য এগুলোকে বলা হয় আনখাউন্টেবল তাহলে এগুলো দেখলাম গ্যাসীয় পদার্থ যেগুলো গ্যাসীয় পদার্থ আছে সেই গ্যাসীয় পদার্থগুলো যেমন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন অক্সিজেন এই শব্দগুলোকে আমরা বলবো আনখাউন্টেবল এরপরে হচ্ছে ন্যাচারাল ফিনোম অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিষয়গুলো প্রাকৃতিক বিষয়গুলো বলতে কি বোঝায় প্রকৃতির যা ঘটে যেরকম অন্ধকার তারপর হচ্ছে আলো এরকম যে প্রাকৃতিক যে হিট আমরা বলি প্রচণ্ড যে হিট হচ্ছে কুল ঠান্ডা এই এইগুলো এগুলো প্রাকৃতিক বিষয় এগুলোকেও গণনা করা সম্ভব নয় আমি কখনো এরকম বলতে পারি না যে আমার তিনটে ঠান্ডা লাগছে আমি বলি যে আমার ভীষণ ঠান্ডা বা অনেকটা অনুভাবে প্রকাশ করি এটা কিন্তু কখনো বলা সম্ভব না অর্থাৎ এটা কিন্তু এক দুই তিন এভাবে বলাটা সম্ভব নয় এরপর হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল টু এ স্মল টু বি কাউন্টেড অর্থাৎ পদার্থ এতই ক্ষুদ্র যে এটিকে কোনোভাবেই গণনা করা সম্ভব না এটি গণনা করা শুরু করতে গেলে দিন দাঁড় শেষ হয়ে যাবে কিন্তু এটা গণনা করে কোনো রেজাল্ট বের করা যাবে না এমন পদার্থগুলো কী কী আছে যারা আমরা যে বলি সল্টের কথা বলতে পারি যেমন লবণ এটি এতই ক্ষুদ্র যে এটাকে আসর গণনা করা যায় না আমরা রাইসের কথা বলতে পারি ভাত এটা এতই ক্ষুদ্র যে এটাকে গণনা করা কখনোই সম্ভব নয় স্যান্ডের বালুর কথা বলতে পারি এরকম পৃথিবীতে যে বিষয়গুলো তুমি দেখবা যে একদম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি হয় এ বিষয়কে কখনই গণনা করা সম্ভব এরপরে আসে অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিন অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিন বলতে বোঝানো হচ্ছে পাঠ্য বিষয়সমূহ যেগুলো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয় সেই বিষয়সমূহ সেই সাবজেক্টটা এটা কখনোই গণনা করা যাবে না যেমন আমাদের কি পড়ানো হয় ধরো বাংলা একটা সাবজেক্টের নাম তো মনে রাখবো সাবজেক্টের নামগুলো ইংলিশ এরপর ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এরপর আরও বিভিন্ন সোশ্যাল সায়েন্স সোশ্যাল ওয়ার্ক হাজার হাজার সাবজেক্ট আছে এই সাবজেক্টের নামগুলো আমি খাওয়ানো যাবো তাহলে আমরা দেখলে ওখানে পাঠ্য বিষয়সমূহ তোমাদের মনে রাখতে হবে পাঠ্য বিষয় যেগুলো আমাদের বিষয় হিসেবে পড়ানো হয় এগুলো সবগুলোই হচ্ছে আনখাউন্টেবল নন এরপর হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাকশান গুণাবলী যেগুলো মানুষের সাধারণ গুণ যেমন সে তার মধ্যে সততা রয়েছে সততা চাকতার মধ্যে গুণ এই গুণাবলীগুলো নমনীয়তা রয়েছে নমনীয়তা চাকতার ভিতর গুণ অর্থাৎ আমরা অ্যাবস্ট্রাকশান বলতে বুঝতে পারি গুণাবলী এই গুণাবলীগুলো কাউন্ট করা সম্ভব নয় এরকম কখনো বলার সময় তার ভিতরে দশটা সততা রয়েছে এরকমভাবে কোনোভাবেই সম্ভব নয় এরপর হচ্ছে আদার ইনটেনজেবল থিং যেগুলো আসলে দেখা যায় না ইনটেনজেবল মানে যেগুলো আমরা চোখে দেখতে পারি অদৃশ্য যেমন আমি যদি বলি অদৃশ্য বস্তু এখানে আমরা বলতে পারি যেমন অ্যাডভাইস অ্যাডভাইস উপদেশ দিল কাউকে আসলে উপদেশটা কিন্তু দেখা যায় না যদি বলো ওয়ার্ক ওয়ার্ক মানে কাজ এটাও কিন্তু একটা নাও এটাও আমরা দেখতে পারি ইনটেনজেবল শব্দের অর্থ হচ্ছে অদৃশ্য বস্তু যেগুলোকে দেখা সম্ভব না এরপর হচ্ছে ডিজিসেস ডিজিসেস মানে রোগের নাম যেগুলো রোগ আছে যেমন আমরা বলি কলেরা ম্যালেরিয়া এরকম যত ধরনের রোগ আছে টাইফয়েড জ্বর এই রোগের নাম তোমরা মনে রাখবা রোগের নাম অর্থাৎ রোগ বা ব্যাধি এই রোগ রোগের যে নামগুলো আছে এগুলো হো আনখাউন্টেবল নাম এরপর হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ভাষার নাম এটা তো সহজে আমরা বুঝতে পারি যেমন বাংলা ইংলিশ পৃথিবীতে যতগুলো ভাষা আছে এই ভাষার নাম যখন আসবে তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু আনখাউন্টেবল এরপর হচ্ছে গেম যত ধরুন খেলাধুলো আছে আমরা দেখি যে ক্রিকেট ফুটবল যত খেলাধুলো আছে সবগুলোই হচ্ছে আনখাউন্টেবল নাউন কারণ খেলাধুলোকে কখনো গণনা করা যায় না ফুটবল ক্রিকেট এই ধরনের শব্দগুলো এবার সলিড সাবস্টেন্ট অর্থাৎ কঠিন পদার্থ কঠিন পদার্থ যেমন আর্থ পৃথিবী এটা একটা কঠিন এটাকে আমরা দিলাম কঠিন পদার্থ এই পদার্থগুলোকে আসলে গণনা করা সম্ভব না যেমন বলতে পারি আর্থ অর্থাৎ পৃথিবী এটাকে গণনা করা সম্ভব না কারণ এটা কঠিন পদার্থ এটাকে ওইভাবে মেজারমেন্ট করা যায় না এরপর আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা নাউনের সময় আলোচনা করছি ভার্বাল নাউন অর্থাৎ যে শব্দটা ভার্বের সাথে 
আইএনটি যুক্তের মাধ্যমে নাউনে চলে আসছে নাউনের শ্রেণীতে চলে আসছে যেমন আমরা একটু লিখে দিয়েছিলাম ওয়াকিং ওয়াকিং এর শব্দটা ওয়াকিং অর্থ হাঁটা স্পিকিং মানে কথা বলা এটাও কিন্তু নাউন কিন্তু এটার সাথে কিন্তু ওয়াক হাঁটা ছিল ভার্ব থেকে আইএন যুক্ত হয়ে নাউন হয়েছে তার মানে এই শব্দটা ভার্ব থেকে নাউনের ক্যাটাগরিতে চলে আসছে মেইন ওয়ার্ডটা ছিল ভার্বে সেখান থেকে আমরা আইএনজি যুক্তের মাধ্যমে নাউনে নিয়ে আসছি তাহলে এটাকেও কিন্তু গণনা করা যাবে না এটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল এখন আনকাউন্টেবল কেন শিখলাম এটার গুরুত্বটা কি এটা আমি দুটো বাক্যে বলে দিচ্ছি যে কেন আমরা এতক্ষণ এই আনকাউন্টেবল শিখলাম এর ব্যবহারটা কি তোমাদের মনে রাখতে হবে আনকাউন্টেবল ইম্পর্টেন্সটার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় রয়েছে আমি এখানে সহজে বলি যে যদি কাউন্টেবল নাউন হয় কোনো নাউন যদি কাউন্টেবল হয় এটাকে অবশ্যই প্লুরাল করা যাবে এটাকে প্লুরাল করা যাবে অর্থাৎ যে নাউনটা কাউন্টেবল এটাকে প্লুরাল করা যাবে তোমাদের অনেক সময় কোশ্চেনে আসে যে একটা নাউনকে প্লুরাল ফর্মে করো যদি আনকাউন্টেবল নেম থাকে অর্থাৎ যে বারোটা আমি দেখালাম তাহলে এটাকে কিন্তু কখনো প্লুরাল করা সম্ভব নয় মানে এটার তো গণনাই করা যায় না প্লুরাল কীভাবে হবে অর্থাৎ বহুবচন কীভাবে হবে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পারি আনকাউন্টেবল আনকাউন্টেবল নাউনকে একে প্লুরাল করা যাবে না এটা মনে রাখতে হবে অবশ্যই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কাউন্টেবল নাউনকে প্লুরাল ফর্মে নিয়ে আসা যায় এবং আনকাউন্টেবল নাউনকে কখনোই প্লুরাল ফর্মে নিয়ে আসা সম্ভব নয় আরেকটা বিষয় মনে রাখব যে এই যে কাউন্টেবল নাউন যদি সিঙ্গুলার হয় কাউন্টেবল নাউন যদি কি হয় সিঙ্গুলার হয় তাহলে এর পূর্বে এ এন বসে অর্থাৎ আর্টিকেল এ এন বসে কাউন্টেবল নাউন যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে আর্টিকেল এ এন বসাতে হয় বসে তাহলে কিন্তু আমাদের যদি আর্টিকেলকে ঠিক করতে হয় তাহলেও কিন্তু আমাদের এই কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল নাম্বার নাউন সম্পর্কে ভালো একটি ধারণা থাকতে হবে আর নেক্সট যে কথাটা এটা হচ্ছে যদি আনকাউন্টেবল হয় নাউনটি যদি আনকাউন্টেবল হয় তাহলে এর পূর্বে আর্টিকেল আর্টিকেল আর্টিকেলটি বসে না তাহলে আমরা এখানে কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল নাউন চেনার পরে এই চারটি বিষয়কে আমরা মনে রাখব তাহলে আমাদের ইংলিশ গ্রামারে যে সচরাচর যে ভুলটা হতো নাউনের ক্ষেত্রে এবং আর্টিকেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আর হবে না তাহলে পরবর্তীতে আমরা এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব